जनावरांच्या आहारातील चाऱ्याचा भाग सत्तर टक्के असतो मात्र सद्यस्थितीत जनावराच्या चाऱ्याची कमतरता आढळू लागली आहे या समस्येवर आळा घालण्यासाठी अनेक पर्याय आज उपलब्ध आहेत मात्र याची माहिती असणं तितकंच महत्वाचं जनावरांच्या चाऱ्यावर आजचा उत्तम पर्याय म्हणजे हायड्रोफोनिक चारा कमी दिवसात चारा उत्पादनासाठी हायड्रोफोनिक्स तंत्रज्ञान हे हिरवा चारा उत्पादनासाठी पर्याय म्हणून पुढे येत आहे या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी जागेत कमी वेळेत आणि कमी पाण्यावर चारा निर्मिती करता येते सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीतही चारा निर्मिती या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येतो शेतकरी मित्रांनो आमची माती आमची माणसं कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे मित्रांनो दुष्काळ आणि पाणी टंचाईच्या शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त चिंता भासते ती म्हणजे हिरव्या चाऱ्याची आज हिरव्या चाऱ्याच्या कमतरतेमुळे हजारो शेतकऱ्यांना आपली जनावरं कवडीमोल भावानं विकावी लागत आहेत आणि निश्चितच त्याचा परिणाम दुग्धोत्पादनावर होऊ लागला आहे अशा परिस्थितीत कमी जागेत कमी वेळेत कमी खर्चात आणि कमी मनुष्यबळात आपल्याला कसा हिरवा चारा निर्माण करता येईल याचं एक नवीन तंत्रज्ञान म्हणजेच हायड्रोफोनिक चारा निर्मिती तंत्रज्ञान याविषयी आज आपण चर्चा करणार आहोत दुग्ध व्यवसायातील एकूण खर्चापैकी जो जास्तीत जास्त खर्च होतो म्हणजे साठ ते सत्तर टक्के खर्च हा पशुआहारावर होत असतो आणि हा जर खर्च आपल्याला नियंत्रित ठेवायचा असेल तर आपण जनावरांच्या शारीरिक अवस्थेनुसार त्यांना खाद्य देणं गरजेचं आहे आणि यासाठी आपल्याला एका जनावराला किती आहार लागतो याची सुद्धा शास्त्रशुद्ध माहिती असणं गरजेचं आहे पशुआहारामध्ये साठ ते सत्तर टक्के भाग हा चाऱ्याचा असतो आणि तीस ते पस्तीस टक्के भाग हा पशुखाद्याचा असतो चाऱ्यामध्ये प्रामुख्याने हिरवी वैरण त्याच्यानंतर कोरडी वैरण आणि गवत झाडापाला यांचा समावेश होतो हिरवा चारा हा जनावरांच्या शरीराच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे हिरवा चारा रुचकर असतो पचायला हलका असतो शरीराला हितकारक असतो आणि चाऱ्यामुळे जनावरांना मलावरोधाचा त्रास देखील होत नाही हिरव्या चाऱ्यामध्ये जे तंतुमय पदार्थ असतात ते पोटात गेल्यावर पोटातील पाणी शोषून घेतात आणि पोटातील बरीचशी जागा व्यापतात त्यामुळे पोट जनावरांना पोट भरण्यास मदत होते याशिवाय सकस हिरव्या चाऱ्यामध्ये जनावरांच्या शरीराला आवश्यक असणारी स्निग्ध पदार्थ त्याच्यानंतर कार्बोहायड्रेट प्रोटीन फॅट व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स भरपूर प्रमाणात असतात तर असा हा चारा जर आपण वर्षभर जनावरांना दिला तर निश्चितच त्याचा चांगला परिणाम जनावरांच्या वाढीवर होईल आहे दुग्धोत्पादनावर होईल आणि प्रजोत्पादनावर होईल पण अलीकडे आपण बघतो की हिरव्या चाऱ्याची कमतरता आहे आज देशामध्ये पस्तीस टक्के हिरव्या चाऱ्याची आणि दहा टक्के सुक्या चाऱ्याची कमतरता भासते कारण आपल्याकडे जमिनीची कमतरता आहे पाण्याची कमतरता आहे मनुष्यबळाची कमतरता आहे अशा परिस्थितीत आपण या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून हायड्रोफोनिक चारा निर्मिती करणं आज गरजेचं झालेलं आहे हायड्रोफोनिक चारा म्हणजे मातीचा वापर न करता निव्वळ पाण्याचा किंवा पोषणयुक्त पाण्याचा वापर करून जेव्हा आपण हायड्रोफोनिक ट्रेजमध्ये अंकुरलेल्या बियाण्यांपासून हायड्रोफोनिक गृहामध्ये जो चारा निर्माण करतो त्याला हायड्रोफोनिक चारा म्हणतात आणि थोडक्यात हायड्रोफोनिक चारा निर्मिती करणं म्हणजेच मातीविना शेती करणं आहे ही टेक्निक किंवा ही पद्धती जुनी असून बॅबलॉनचा हँगिंग गार्डन देखील याच संकल्पनेवर आधारित आहे आणि आजही विदेशात बराचसा फळ भाजीपाला या तंत्रज्ञानाने निर्माण करतात परंतु अलीकडे आपल्याकडे दुष्काळ आणि पाणी टंचाईमुळे आपण ही पद्धती वापरायला लागलेलो आहोत आणि जगभर ही टेक्नॉलॉजी प्रमोट करतो आहे आपण बघतो की महाराष्ट्रातील पंचवीस जिल्ह्यातील जे एकशे एकोणपन्नास तालुके आहेत त्यामध्ये पण आर पी आर के व्ही वाय प्रोजेक्ट अंतर्गत हिरवा चारा निर्मिती प्रकल्प राबवण्यात येत असून त्यासाठी पंचवीस कोटींची तरतूद देखील करण्यात आलेली आहे हायड्रोफोनिक चारा निर्मितीसाठी आपल्याला ज्या तृणधान्यांपासून आपल्याला चारा निर्माण करायचा आहे 
ते बियाणं लागेल आपण हायड्रोफोनिक चारा निर्मिती ही गहू ज्वारी बाजरी मका ओट बार्ली यांच्यापासून निर्माण करू शकतो चारा तर त्याच्यासाठी आपल्याला बियाणं लागेल इथे आपण मक्याचं बियाणं बघू तर मका बियाणं आपल्याला आपण घेतो आहे त्याच्यानंतर बियाणं चांगल्या क्वालिटीचं असलं पाहिजे त्याची उगवण म्हणजे त्याचा जर्मिनेशन रेट हा पंच्याहत्तर ते ऐंशी टक्के असायला हवा त्यानंतर आपल्याला ट्रेज लागतील तर अशा प्रकारचे ट्रे आपण वापरू शकतो आपण प्लास्टिकचे ट्रेज वापरू शकतो किंवा ॲल्युमिनियमचे ट्रे वापरू शकतो आणि ते बाजारामध्ये अडीचशे ते साडेतीनशे रुपयाला अवेलेबल आहेत त्यानंतर हायड्रोफोनिक गृह लागतं आपल्याला ज्यामध्ये आपण आपला चारा निर्माण करणार आहे तर अशा पद्धतीचं हायटेक हायड्रोफोनिक गृह खाजगी कंपन्यांचं बाजारात उपलब्ध आहे याच्यामध्ये टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी ही आपण सेट करू शकतो फॉगर्सचं फॉगर्स जे आपण वापरणार आहे पाण्यासाठी पाण्याचा शिडकाव करण्यासाठी हिरवा चाऱ्यावर त्याचं देखील आपण किती वेळाने किती पाण्याचा शिडकाव करायचा अशा पद्धतीने टायमिंग जे आहे ते टायमर सेट करू शकतो आणि जर एखाद्या शेतकऱ्याला लो कॉस्ट डिवाईस म्हणजे उपलब्ध साधनसामग्रीतनं हायड्रोफोनिक गृह उभारायचं असेल तर अशा परिस्थितीत जर स्वस्त मटेरियल जे आहे लोखंड आहे जी आय पाईप आहे बांबू आहेत आणि ग्रीन शेड नेट आहे यांचा वापर करून पस्तीस ते तीस पस्तीस ते चाळीस हजारापर्यंत आपण एक हायड्रोफोनिक चारा निर्मितीचं लो कॉस्ट डिवाईस आपण तयार करू शकतो आणि अजून एक म्हणजे याच्यासाठी आपल्याला पाणी लागेल तर पाणी पण चांगल्या प्रतीचं असावं शेवाळयुक्त प्राणी नसावं ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला हायड्रोफोनिक चारा निर्मितीसाठी आवश्यक आहेत आता आपण हायड्रोफोनिक मका चारा निर्मितीची पद्धत बघतो आहे तर त्याच्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला बियाणं घ्यायचं आहे आणि हे बियाणं मोजून घ्यायचं आहे एका किलो मका बियाण्यांपासून आपल्याला सात ते आठ किलो हिरवा चारा सातव्या ते आठव्या दिवशी मिळणार आहे त्यामुळे आपल्या जनावरांच्या रिक्वायरमेंटनुसार आपण बियाणं मोजून घ्यायचं आहे आणि त्याला सर्वप्रथम सोडियम हायपोक्लोराईड सोल्युशन आहे तर या द्रावणामध्ये आपल्याला याला भिजू घालायचं आहे दीड तासासाठी आपल्याला पंचवीस लिटर पाण्यासाठी आपल्याला पंचवीस एम एल हे सोल्युशन लागेल ते पाण्यात घालून आपल्याला हे बियाणं दीड तासासाठी या द्रावणामध्ये ठेवायचं आहे बियाण्याला आणि यानंतरची दुसरी स्टेप म्हणजे हे बियाणं स्वच्छ धुवून मग चोवीस तासासाठी आपल्याला याच्यात याला पाण्यात भिजू घालायचं आहे पाण्यामध्ये चोवीस तासानंतर भिजू घातल्यानंतर आपल्याला या धान्याला म्हणजे मका बियाण्याला आपल्याला गोंडपाटामध्ये अंधाराखोलीत पुढच्या चोवीस तासासाठी बांधून ठेवायचं आहे सेवन पॉईंट फाईव्ह के जी पर मीटर स्क्वेअर या दराने आपल्याला बियाणं ट्रेजमध्ये स्प्रे करायचं आहे आणि पुढच्या सात दिवसासाठी आपल्याला फॉगर्सच्या साह्याने याच्यावर पाण्याचा शिडकाव करायचा आहे तर प्रत्येक दोन तासानंतर दोन दोन मिनिटासाठी आपण पाण्याचा शिडकाव करू शकतो आणि पुढील आठ दिवसामध्ये आपला पा पंचवीस ते तीस सेंटीमीटर लांबीचा हिरवा चारा तयार होईल आणि हा चारा आपण जनावरांना खाऊ घालण्यास तयार झालेला आहे आणि खाण्यायोग्य आहे तर वीस बाय वीस फूट जागेत आपल्याला दहा जनावरांना पुरेल इतका हिरवा चारा आपण निर्माण करू शकतो एक किलो चारा निर्मितीसाठी आपल्याला तीन ते चार लिटर पाण्याची गरज असते आणि एक किलो चारा निर्मिती करताना आपल्याला तीन ते चार रुपये हा एवढा खर्च येतो आता हा आठव्या दिवशी किंवा सातव्या दिवशी तयार झालेला चारा आपण दुधाळ जनावरांना चौदा किलो म्हणजे एका जनावराला चौदा ते पंधरा किलो आपण चारा देऊ शकतो यामध्ये फीड वेस्टेज शून्य आहे कारण हा जो चारा आहे त्याची जी पांढरी मुळं आहेत वर जे ग्रीन शूट्स आहेत व्हाईट रूट्स आहेत आणि त्यामध्ये जे बियाणं अडकलेलं आहे ते संपूर्ण जनावरांना इटेबल आहे खाण्यायोग्य आहे त्यामुळे याच्यातला फीड वेस्टेज झिरो आहे आणि संपूर्ण हे नैसर्गिक पद्धतीने उगवलेला हा चारा आहे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे फर्टिलायझर्स आपण वापरलेले नाही आहे त्यामुळे जनावरांना कुठल्याही प्रकारची हानी होण्याची शक्यता नाही आहे ही लादी आपण जनावरांना खाऊ घालताना याचे तुकडे करून आपण जनावरांना देऊ शकतो एका दुधाळ जनावराला चौदा ते पंधरा किलो हायड्रोफोनिक चारा देऊ शकतो आणि हे नेहमी लक्षात ठेवायला हवं की हायड्रोफोनिक चारा ही फक्त हिरव्या चाऱ्याची रिप्लेसमेंट आहे जसं आपल्याला पण वरण भात भाजीपोळी सगळं लागतं तसं जनावरांनाही हिरवा चारा सुखा चारा आणि खुराक हा योग्य प्रमाणात लागतो तर बरेचदा बऱ्याच पशुपालकांना शंका असते की जसं आपण अजोला हे पशुखाद्य आहे तर तसा हायड्रोफोनिक चारा हे पशुखाद्य किंवा फीड सप्लिमेंट आहे का तर ही कम्प्लीट रिप्लेसमेंट आहे हा पर्याय आहे हिरव्या चाऱ्याचा त्यामुळे आपण कम्प्लिटली आपला जो जगर आपण चौदा ते पंधरा किलो हिरवा चारा जनावरांना देत असू तर आपण हा चारा संपूर्ण हिरव्या चाऱ्याचा पर्याय म्हणून वापरू शकतो हायड्रोफोनिक चारा निर्मिती करताना आपल्याला ही काळजी घ्यायची आहे की बियाणं चांगल्या क्वालिटीचं असलं पाहिजे 
तुटकं फुटकं मोडलेलं किंवा बुरशी लागलेलं जर बियाणं असेल तर आधीच ते बाजूला वेगळं करून घ्या आणि बियाणं चांगल्या म्हणजे त्याचं उगवण चांगली असली पाहिजे त्यानंतर ट्रे जे आपण वापरतो आहे ते जर आपण रियूज करत असू म्हणजे एक साऱ्याचं प्रोडक्शन घेतलं दुसऱ्या साऱ्यासाठी जर आपण जेव्हा आपण पुन्हा वापरत असू तेव्हा ते ट्रे स्वच्छ धुतलेले असावे त्यांना उन्हात व्यवस्थित वाळवून घ्या आणि मगच ते ट्रे वापरा ट्रे घेताना आपल्याला ही पण काळजी घ्यायची आहे की त्याला खालनं छिद्र असायला हवेत कारण जर त्याच्यात पाणी साचून राहिलं तर आपला संपूर्ण हिरवा चारा खराब होईल किंवा त्याला बुरशी येईल त्यामुळे आपल्याला ट्रेची पण काळजी घ्यायची आहे आणि बरेचदा काय होतं की हायड्रोफोनिक गृहामध्ये ओलसर आणि दमट वातावरणामुळे बुरशी किंवा जीवाणूंची वाढ होते तशा परिस्थितीत जर आपलं लो कॉस्ट डिवाईस असेल तर त्यामध्ये हवा खेळती राहील याची काळजी घ्यायची आहे आणि पाणी पण आपण जे वापरतो आहे ते शेवाळयुक्त पाणी नसावं चांगल्या क्वालिटीचं पाणी आपल्याला वापरायला हवं ही सगळी काळजी आपल्याला हायड्रोफोनिक चारा निर्मिती करताना घ्यायची आहे हायड्रोफोनिक चारा उत्पादनाचे जर आपण फायदे बघितले तर आपल्याला लक्षात येईल की पारंपरिक शेती पद्धतीमध्ये सहाशे किलो चारा निर्माण करायला आपल्याला दहा हजार स्क्वेअर मीटर जागा लागते तर हायड्रोफोनिक युनिटमध्ये आपण फक्त नव्वद स्क्वेअर मीटरमध्ये हा चारा निर्माण करू शकतो हायड्रोफोनिक सिस्टीममध्ये आपल्याला फक्त सातव्या ते आठव्या दिवशी आपल्याला चारा उत्पादन मिळत आहे जेव्हा की पारंपरिक शेती पद्धतीमध्ये एवढाच चारा निर्माण करायला आपल्याला पंचेचाळ ते साठ दिवस लागतात या टेक्नॉलॉजीमध्ये आपल्याला पाणी पण कमी लागत आहे एका किलोच्या चारा निर्मितीसाठी आपल्याला फक्त तीन ते चार लिटर पाणी लागतं जेव्हा की पारंपरिक शेती पद्धतीमध्ये आपल्याला एक एक किलो चारा निर्मितीसाठी तीस ते चाळीस लिटर पाणी लागत आहे यामध्ये फीड वेस्टेज झिरो आहे इलेक्ट्रिसिटी कमी लागते आहे आपल्याला मनुष्यबळ कमी लागत आहे आणि हा संपूर्णपणे नैसर्गिक चारा आपल्याला मिळतो हायड्रोफोनिक चारा निर्मिती जर केली तर निश्चितच आपल्या जनावरांचं आरोग्य सुधारेल त्यांचं दूध उत्पादन वाढेल आणि आपल्याला टंचाईच्या काळामध्ये निश्चितच हा हायड्रोफोनिक चारा उपयोगाचा ठरेल अशी मला आशा आहे धन्यवाद